dou a vocês poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada fará dano algum a vocês. Check it. Antes vos fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Tentava acalmar o coração daquele sofredor. Assim Jó faria. Jó 16 Jó acusa os seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Falaria eu também como vós falais se a vossa alma estivesse no lugar da minha?
hoje vou contar para vocês uma história. Não temas, crê somente. Após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar à parte dos escombros para poder ficar boiando. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação. Ele agradeceu novamente a Deus. Com muita dificuldade e resto do descombro, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva, de animais e também para guardar os seus poucos pertences. E como sempre, agradeceu a Deus. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia a Deus. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimento, ele encontrou o seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente, desesperado, ele se revoltou. Gritava, chorava. O pior aconteceu. Perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Ele chorou tanto que adormeceu profundamente, cansado. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado por um som de um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, assim disseram eles. Como souberam que eu estava aqui? Então eles responderam. Vimos a fumaça no céu. Nós vimos o seu sinal de fumaça. Então aquele homem chorou e agradeceu a Deus mais uma vez. Porque mesmo nos piores momentos de sua vida, Deus estava carregando ele nos braços. Era somente mais um sinal da presença do Senhor àquela fogueira. Amados, é normal se sentir mal em frente a muito caos ou desesperado. É normal, é comum se sentir assim. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. E lembre-se, se algum dia no seu único abrigo, se um dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser um sinal. O sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Então fica com Deus e a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Dou a vocês poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada fará dano algum a vocês. Testando, testando.
Salmos 23 O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereza da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparaste uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Me seguirão todos os dias da minha vida, a fim de que eu habite na casa do Senhor por longos dias. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo esta oração através do Salmo 23. E que Deus os abençoe. Eu peço que o Senhor os abençoe agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um excelente dia abençoado por Deus. E que Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus, a palavra de hoje é em Isaías 12. O título é Cântico de Louvor pela Restauração de Israel. E diz assim, E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei. Porque a minha força e o meu cântigo é Deus Jeová, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirarei água da fonte da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai salmos ao Senhor, porque... 
fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Deuteronômio 24, versículo 14. Ele fala sobre a caridade e diz assim. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso. Porquanto pobre é, e sua vida depende disso. Para que não clame contra ti ao Senhor, e a gente pecado, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em, em penhor a roupa da viúva. Mas lembrar-te-ás de que fostes servos no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali. Pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um feixe no campo... Não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a tua obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltará para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te as de que fostes servos na terra do Egito. Portanto, te ordeno que faças isso. Palavra de hoje em Mateus 21. A entrada triunfal em Jerusalém. E diz assim. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, e de a aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta, presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor deles necessita, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz... Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal, sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente... Estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, chamava, dizendo, Osana, ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, Quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia.
Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Te encontro lá no meu canal para mais mensagens para você. E deixe seu comentário se está gostando. Um beijo e até a próxima. A paz do Senhor Jesus, hoje a palavra é em Jó, capítulo 5, versículo 19. Em seis angústia te livrará, e na sétima o mal não te tocará. Amados, seja qual for as angústias de sua vida, esteja sempre com Deus, porque de todas as suas angústias Deus te livrará. E quando for um tempo difícil, mas bem difícil, o mal não te tocará. Pois é nesse momento difícil que Deus te carrega nos braços.
limpe o seu coração, se purifique. E o Salmos 24 te ensinará o caminho que deve seguir. Observe-o. A paz do Senhor Jesus. Mostre a pessoa que mudou a sua vida.